Also Update 23 fürs Aquazentrum. Da hat sich einiges getan. Also unser Prospekt, unser allgemeiner kleiner Flyer, der ist jetzt schon achtseitig mit den knappsten Informationen. Mhm. Und der hat die Überschrift Die heilsame Kraft des Wasserstoffs in Wasser und Luft. Mhm. Wir haben uns also jetzt vom Aquazentrum, vom Wasser, tatsächlich auch in die Atmosphäre begeben, weil wir auch kapiert haben, dass die ganzen Dinge zusammenhängen. Mhm. Wasser, das ist ja eine der größten Entdeckungen der Menschheit gewesen durch Lavoisier im 18. Jahrhundert, mhm. besteht ja aus zwei Gasen, ist eigentlich in Wirklichkeit ein Gasgemisch, so wie unsere Atmosphäre. Mhm. Wobei in unserer Atmosphäre gibt es keinen Wasserstoff, weil wenn er dort wäre, würde er sofort Richtung Sonne davonfliegen, weil er so leicht ist. Mhm. Und Wasser ist praktisch der Wasserstoff, der auf der Erde mal erzeugt worden ist oder mal vorhanden war durch irgendwelche Phänomene. Der Wasserstoff, der ist ja zum aller, aller, aller größten Teil im Wasser gebunden. Wasser mhm. ist ja nichts anderes als zwei verbrannte Gase. Ich sage dann immer gern äh, toter Wasserstoff, weil es ja oxidiert worden ist. Es ist gestorbener Wasserstoff, der dann zu Wasser oxidiert wurde. Ja, aber er ist nicht mausetot. Er kann wieder auferstehen durch Elektrolyse. Und er kann wieder auferstehen durch Thermolyse. Mhm. Das war ja die Idee von Lavoisier. Dann kam die Elektrolyse und jetzt haben wir noch die keramische Chemolyse. Mikroelektrolyse? Ja, Mikroelektrolyse. Weil Chemolyse ist dann immer so ein bisschen so... Äh, ja, deswegen habe ich keramisch dazu gesagt, äh, weil das sind ja eigentlich, wenn die mal gebacken sind, diese Steine, die dann die Mikroelektrolyse durchführen können, äh, dann bleiben die ja so, wie sie sind. Da verändert sich ja chemisch nichts, sondern es ist einfach durch die verschiedene elektrische Spannung innerhalb von dem äh, gebackenen keramischen äh, Gestein, die dann das Wasser auseinanderzieht. Da braucht er nur nicht mal zwei Volt, um Wasser auseinanderzuziehen und den Wasserstoff wieder hm. aufleben zu lassen, ihn zu befreien und damit als Energie nutzbar zu machen. Wir können Autos damit fahren und wir können damit unser Wasser verbessern, indem er in das Wasser, wo schon Wasserstoff drin ist, aber halb tot, lebendigen Wasserstoff, nämlich als H2-Gas, reintun und dadurch machen wir das Wasser besser. Und das ist jetzt heute im Jahr 2023 so sicher wie alles andere, was durch die Wissenschaft gesichert ist. Und das Einzige jetzt in der Wasserbranche. Damit arbeiten wir jetzt seit über fünf Jahren, fast zehn Jahre schon. Zehn, ja. Also die Entdeckung, dass der Wasserstoff im Wasser so unglaublich nützlich war, die war im Jahr 2007 äh, richtig wichtig. Es gab schon ein paar Ideen vorher äh, dazu, aber da war eigentlich die Entdeckung und seitdem schießt diese Wasserstoffforschung einfach durch die Decke. Eigentlich 2006, weil das weiß ich deswegen so genau, weil ich letztens mal geschaut hatte, weil ich ja 2006 in die Wasserbranche mit dem mhm. Übernehmen des Aquazentrums in der Fraunhoferstraße dazugekommen bin. Ich dachte, die ersten Sachen fingen auch dann 2006 an, oder ist es 2007 gewesen? Die eierlegende Wollmilchsau aus meiner Sicht Wasserionisierung. Sprich, man macht aus Wasser und Elektrolyse wasserstoffhaltiges, elektronenhaltiges, basisches Wasser. Und das ist unser Hauptthema. Naja, die Forschung war 2006 und die Veröffentlichung, das dauert ja immer, das mhm. ist, ja, das ist mhm. ja in Nature Medicine, okay. einem hoch angesehenen Journal veröffentlicht worden und da ist Peer Review und das dauert ja ein Jahr, mhm. bis so ein Artikel dann mal rauskommt. Mhm. Aber jetzt haben wir ja mindestens 4000 plus Studien jetzt. Oder wie viel hast du zuletzt gezählt? Also insgesamt sind es welche, aber seit 2007, die jetzt definitiv auf äh, Wasserstoff im Wasser mhm. gelöst äh, und äh, die Inhalation von mhm. Wasserstoff als gesundheitliche Maßnahme äh, gehen, äh, das sind ungefähr knapp 
2000, nach letzter Zählung. Wann fing die Inhalation dann Pi mal Auge an? <lacht> das ist ja der Witz. Die Inhalation war ja so ziemlich, oh, nein, nein, nein. ziemlich das allererste, mhm. äh, woran man gedacht hat. Also mhm. schon äh, bei der Entdeckung überhaupt, dass es Wasserstoff gibt, mhm. das war Henry Cavendish 1766, mhm. der nannte das Inflammable Air. Mhm. Also er hat natürlich erstmal an ein Luftphänomen gedacht. Mhm. Das hat er in einer Schrift äh, publiziert, die hieß Fictitious Airs, mhm. also künstliche Luft. Mhm. Also das war damals... Fictitious, oder? Fictitious, ah. also gemachte Luft, mhm. ne? also mhm. fabrikationshergestellte mhm. Luft. Mhm. Ja, und das war ein großes Thema dann ja, die, die nächsten 20, 30, 40 Jahre lang. Mhm. Fictitious Airs, da hat man, also erstmal musste ja dann der Lavoisier kommen und überhaupt das Pendant entdecken, nämlich den Sauerstoff. Der Lavoisier war dann der Erste, der hat künstliches Wasser hergestellt aus zwei Gasen. Also mhm. es gibt dann einen Weg, mhm. ich stelle zwei Gase her, Water to Gas, und mhm. dann aber gibt es auch natürlich auch Air to Water. Mhm. Ja? Genau. Das war dann das Interessante. Und schon, schon 1792, also wenige Jahre nachdem Lavoisier das, äh, seinen Kopf verloren hatte wegen seiner Wissenschaft mhm. und mit der Guillotine hingerichtet wurde, da kam bereits ein englischer Arzt auf die Idee, dass er das in der Medizin einsetzt. Mhm. Und der hat so säckeweise, in so Ledersäcken, hat er Wasserstoff hergestellt und dann das mit der normalen Luft gemischt, bis mhm. zu eins zu eins. Mhm. und hat dann das seine Lungenpatienten arbeiten lassen. Mhm. Weil er hat vorher, der war Lungenfacharzt, hatte so ein Sanatorium für Tuberkulosekranke, der, als es das alles noch nicht gab, hatte einen Kuhstall an sein Krankenhaus gebaut. Mhm. Und er hat die Patienten äh, gegenübergesetzt den, äh, von den Rindern. Und weil die haben im Panzen ein Gemisch von ungefähr 3,5 Prozent Wasserstoff. Und die atmen den ständig mit aus. Und zwar in einer Konzentration von 4%. Mhm. Und das ist genau das, was wir heute mit den Inhalatoren auch machen. Mhm. Ja? Und dann ist er aber mit dem James Watt zusammengekommen, dem Erfinder der Dampfmaschine, und der hat gesagt, hey boy, mhm. I make you a machine. Mhm. Und dann hat er die Kühe nicht mehr gebraucht und wusste, wie man den Wasserstoff herstellt und wie man ihn aufbewahrt. Und dann hat er diese Applikationsmaschine von dem James Watt eingesetzt. Sie haben zusammen ein Buch geschrieben. Mhm. Und das war dann die sogenannte pneumatische Medizin-Ära. Pneumatisch, wie schön. Ja, mhm. ja. Atem. Also mhm. zunächst mal, also mhm. anders als unser Weg war vom Wasser mhm. zum Wasserstoff, mhm. war eigentlich der vom Wasserstoff zur Inhalation und so weiter. Also Bauern sind dann, die dauernd im Kuhstall sind, ein paar Stunden theoretisch dann in der Arbeit mit gutem Gas versorgt. Kann man das so sagen? Naja, der Bauer sitzt jetzt nicht an der Kuh gegenüber und, und schaut der in die Augen und atmet, sondern mhm. der, der geht ans Euter und melkt. Mhm. Das heißt, man muss dann schon recht direkt sein, weil es ja dann wahrscheinlich wieder... Ja, aber, aber sicherlich die, die Luft in einem Kuhstall, wenn man lungenkrank ist, wahrscheinlich mhm. gar nicht mal so ungesund. Mhm. Eigentlich haben wir es ja geschafft, im Endeffekt nach vielen Jahren äh, Entwicklung endlich, endlich den Rocket, oder? Gehen wir mal da kurz drauf ein. Was fasziniert dich da am Rocket am meisten? Rocket 2 und Multistage? Okay, der Rocket ist jetzt natürlich ein Tool, um Wasserstoffwasser in Höhen zu katapultieren, die bisher Jenseits. nicht möglich ja. waren. Wir waren ja fast die letzten Mohikaner der Wasserionisierer. Ja. Wir, wir sind es noch. Ja. Wir haben die Wasserionisierer so hoch gejagt in mhm. ihrer Leistung, mhm. insbesondere bei unserem europäischen harten Wasser, mhm. dass die immer noch das geschafft haben. Also wir haben es sogar geschafft, manchmal Übersättigung zu erreichen. Zwei wenn, wenn auch nicht dauerhaft. Das muss man schon zugeben. Ja. Ja, wir haben 2,7 ja. BPM haben wir, haben wir mal ja. äh, mit einem Wasserionisierer erreicht, aber äh, für die Daueranwendung geht es nicht, weil die Dinge einfach zu schnell verkalken dann. 
Ja, und das Wasser ist ja auch wasserabhängig und ja. es schmeckt dann auch nicht, wenn du jetzt so hohe Wasserstoffwerte hast. Und haben du musst einen natürlichen pH von, von über 10, 11 sogar ja. äh, hinkriegen, äh, damit du das schaffst. Ja, 10, also für ein, für ein trinkbares äh, Wasser, sagt man ja 9 bis 9,5 pH, dann schmeckt es wirklich hm. gut. Hm. Und da kriegt man einfach jetzt nur zwischen 0,5 und hm. ja. Also nicht mal, nicht mal ein, ein, nicht mal ein ppm ja. hin mit dem Wasserionisierer. Und da hat sich halt die Sicht der Dinge geändert durch die Wissenschaft. Die höhere Dosis macht schon bis zu einem gewissen Umfang mehr Effekt. Ja. Also deswegen ist ja auch die Hydronade so erfolgreich, weil die von Anfang an gleich viel Wasserstoff mhm. reingibt. Und wenn ich jetzt wie aus einem Wasser ionisiere nur 0,5, da muss ich 6 mal 0,5 um, um 3 Milligramm pro Tag zu mir zu nehmen, was das medizinische Optimum ist und was die meisten eben mhm. erreichen wollen, die es brauchen. Mhm. Äh, ein Gesunder braucht wahrscheinlich weniger. Äh, deswegen hat die Internationale Kommission zur Bewertung der Wasserstoffmengen ja diese 0,5 als Untergrenze festgelegt. Also da gibt es auch Studien darüber, wo das erfolgreich ist. Nur dass es gibt keinen Beleg, dass über 3 Milligramm pro Tag irgendetwas bringen, äh, weil das meiste wieder rausgeht. Aber jetzt sind wir schon, wir sind ja beim Aquazentrum und das geht ja bei uns in der Hauptsache um Trinkwasseraufbereitung und da gibt es die zwei Möglichkeiten, entweder was rausnehmen, das ist das ganze Thema der Filterung mhm. und was reintun, das sind zum Beispiel Mineralien und das nützliche Gas Wasserstoff. Mhm. Mhm. Äh, warum aber auch viele Leute keine Wasserionisierer wollten, die ja auch Mineralien reingeben mhm. und Mineralien erhalten mhm. äh, und sogar auf ein höheres basisches Level, also zugunsten des Basischen die Mineralien äh, durchmischen, äh, warum das äh, viele nicht wollen, ist halt, dass halt Mineralien im Wasser oft kritisch sind, weil es eben kritische Mineralien gibt wie Schwermetalle zum Beispiel mhm. äh, oder, oder äh, viele ekeln sich auch vor Kalk und diesen Dingen und deswegen ist ja die Extremstfiltermethode auch etwas gewesen, womit wir uns sehr intensiv beschäftigt haben, nämlich die Umkehrosmose. Mhm. Die Umkehrosmose ist ja die älteste Filtertechnik überhaupt. Das haben schon die alten griechischen Fischer gekannt, die kein Trinkwasser an Bord hatten. Die haben so spezielle Vasen genommen mit einer Bienenwachs beschichteten Innenseite und haben die beschwert und dann im Meeresgrund versenkt. Und durch die Keramik wurde dann das Salz aus dem Wasser gefiltert mhm. und als sie dann das volle Gefäß wieder rausgeholt haben, hatten sie Trinkwasser. Also das ist einfach durch Druck und eben osmotischen Druck, mhm. äh, Wasser zu filtern. Das ist eine alte Geschichte, die im 20. Jahrhundert dann neu erfunden wurde, als es eben darum ging, hochreines Wasser mhm. äh, herzustellen aus äh, stark kontaminiertem Wasser oder irgend sowas. Oder salzig halt. Ja, oder einfach ja. Zu, zu salzig, dass man es nicht trinken kann, sondern mhm. noch mehr Durst kriegt. Da waren wir ja immer ein bisschen im Clinch, mit den Leuten, die solche Anlagen verkaufen. Inzwischen haben uns mehrere besucht mhm. und äh, sind so, zu der Auffassung gekommen, dass es ja vielleicht doch gar nicht so schlecht ist, wenn man da Wasserstoff reintut in dieses total äh, filtrierte mhm. Osmosewasser. Mhm. Ne? Äh, und wir haben ja dann auch immer das Konzept propagiert, kein Umkehrosmosewasser trinken, sondern vor dem Trinken nachmineralisieren. Mhm. Und wenn es dich jetzt heutzutage im Internet umschaust, du kennst es besser als ich, äh, es gibt doch keinen von diesen äh, Umkehrosmose-Verkäufern, äh, die nicht noch eine Nachmineralisierungspatrone äh, anbieten. Die, die bringt aber oft eben nichts so ungefähr. Das, ja. das ist eine ich sag mal, mit Etikett Nachmineralisierung, aber in Realität dann vielleicht das erste Wasser so ein bisschen, aber dann eben enttäuschend 
weil es da nichts mehr macht. Das ist das, wo ich ein Problem hatte auch damals. Weil Osmose wollen eben schon viele Kunden, ja. fast die Hälfte. Ja. Die wollen Mineralien reduzieren, weil eben fast die Hälfte von Deutschland eben kalkhaltiges Wasser wohl hat. Österreich und Schweiz noch. Und da haben wir jetzt zum Glück diese Mineralkartoffel. Also das ist schon eine Riesenerleichterung für mich gewesen. Weil ich dann eben sagen kann, Osmosewasser mit Wasserstoff und auch noch basisch und mit Mineralien dazu. Ja, und das ist genau etwas, was niemand sonst das hat. hat niemand, ja. Mit ja. Wasserstoff und basisch, richtig auf pH 9 plus. Ja, also Wasserstoff und basisch gleichzeitig mhm. mit einer Patrone mhm. dann auf pH 9 raufbringen, wohlschmeckend machen. Die macht halt am Anfang so ein bisschen stark basischen Geschmack, was dann, sage ich mal, für manche Leute so, die rufen mich dann an, dann sage ich, dauert zwei, drei Wochen, bis dieser stark basische Geschmack weniger wird oder weg ist. Fast. Ja, das Mir ist, ja. Es ist Geschmackssache. Ich mag es lieber, ja. wenn es auch noch recht basisch ist. Ja. Für mich wird das Wasser dann irgendwie vollmundiger. Ja. 